Oh, Sheila, yung pangalanan ko eh. Nagkamali lang yung huyata kami ng bahay na pupuntahan. Ano na lang mangyayari sa akin pag nalaman niya at kung inaarap ko na? Daddy! Lili ka dito. Maraming morena sa Pilipinas. Hindi si Sheila yun. Mas gusto ko na nandun kami sa Cebu yung isang maliit naming mundo kung saan ako yung asawa niya. Kung siya nga yung Sheila Real, eh, dapat hindi siya umalis, di ba? Anong sabi nung bisita mo? Umalis ka agad eh. Ito na yung bago kong buhay. Dalawa na ang pamilya ko. Tigilan mo na to. Wala nang atrasan. Himala na lang ang sagot sa problemang pinasok mo. Ah, uh, manang humata ko ha. Hindi ka nababasa? Um, kung okay ka na, hindi na ako. Balit ka ba sa akin? Tatanggapin mo ba talaga na kabit ka? Sino naman? Isa, sa bahay na to, ako ang asawa. Dahil pinakasalan niya ako. Pinakasalan ka nga. Sino nandun na ako? Alam mo namang may ibang asawa siya, di ba? Sheila ang kasal. Hindi siya buy one, take one, okay? Stick to one dapat. Balik na rin mo man ang mundo. Ikaw pa rin ang lalabas na kapit. Kasi sila walang pangalawang asawa. Mali ba na lang kung Muslim si Anton? Eh, hindi naman, di ba? Sheila, paminaw na ako. Hindi ko ganahan masakitan ka. Ayoko, ikaw yung maging babae na kiniiinisan ng lahat. Kasi tinatanggap mo na kapit ka lang. Ayaw kong dumating yung araw na may susugod sa'yo dito, sasabunutan ka, sasaktan ka. Papahiya ka sa lahat ng tao, kaya lang walang taong magtatanggol sa'yo. Kasi nga, iniisip nila na masama kang tao. Sila ako haharangan kita, oo. Pero paano pag wala ako? Paano ka? Yung mga tao na yan, yung mga sinasabi mong tao na yan, hindi naman nila ahawak yung kasiyahan ko eh. Bakit ko pa sila iintindihan? I'm sorry, Lisa. Alam ko hindi ka masaya sa desisyon ko, pero... Sana ang kapit mo na lang. Ako sa'yo, Sheila. Ikaw ang kawawa dito. Kami naman ito. Apa, hindi. Mabuti yan sa katawan. Tapos, ay, abang ko na sa ano. Ayun ka. Wala, purpose na ako. Papi, eh, umalis ka pala kanina, di ba? Nagpunta ka kina mama. Ba't naman hindi mo ko sinabihan? Sana sumama ako. Namimiss ko na talaga si mama eh. Alam mo, lately hindi na niya ako tinatawagan, kagaya ng dati. Bakit kaya? Alam mo naman si mama eh. Ano lang yun? Minsan, may topak lang yun. Tindihin mo na lang. Oo. Oh. Ano lang na-miss ko lang kasi siya eh. Teka muna, yung mga gamit mo ba na ayos mo? Hmm. Siguro okay na. Siguro ka kompleto lahat, wala ka na iwan. Okay na. Sakto na, Nick. 
Busog na busog na ako. Papalan na ako sa'yo. At baka mag-overload pa ako at hindi pa ako pasakayin sa'yo ng plano. Sobra ka naman. Hindi. Ate, itong si Koya, no, ginagawang kobaw ang sebo. Sebo, kobaw, kobaw, sebo, sebo, kobaw, gano'n. Alam mo, saray na ako. Oo. Tsaka alam mo, extra sweet yan sa akin pag dumatating siya. Mm. Pansin ka ba? Eh, eto baka naman extra sweat kasi ay, baka may ginagawang kabulastogan doon sa sebo. Pwede. Parang ano, matalas tong kutsilyo na. Ay, hindi ba? Ay.
क्या वो तुम कल है Eh, salamat, Venus. Bumisita sa kapatid niya. Napadaan ka. Dito magugulat kayo siya kibabalita ako. Nagkita kami ni Sheila dito sa Maynila kanina umaga. Alam na niya na pangalawang asawa siya ni Anthony. Ano? Oo. Uh, nagpunta ako ng Maynila. Bakit nagpunta ka na hindi ka nagsasabi sa akin? Eh, pupuntahan sana kita kaso mali yata yung bahay na napuntahan ko. Kaya dumiretso na lang ako sa lola ko. Pumunta na lang ako sa... Kahit na, ba't di mo ko tinawagan? Tira, tumawag ko kay Lisa ang sabi niya nasa Cebu. Ano ba talaga? Ano ba talagang ginawa mo sa Manila? Eh, bakit ka ba nagtatanong sa akin ng ganyan? Di ba nga ako dapat nag-iimbestiga sa'yo? Nag-iimbestiga? Bakit mo ko imbestigahan? Asawa mo ako, hindi ako kriminal. Ah, haba malay ko ba kung anong ginagawa mo doon sa Maynila? Kung anong buhay ang meron ka doon? Bakit hindi mo ako tanoy kung anong ginagawa ko doon at sasagot ako? Eh, Sandy, bakit ngayon mo lang sinabi? Eh, sana nawali nga namin si Anthony bago siya lumuwas pa si Boo. Eh, nakausap ko si Sheila. A anong sabi niya, anong nalaman niya? A ano raw ang balak niya? Di ko alam po kung anong balak niya gawin, pero sinabihan ko na siya na layuan si Anthony na humiwalay na sa anak niyo. Tawagan ko kaya si Anthony. Di ba? Baka, baka, baka makahabol pa ako, baka hindi pa sila nag-uusap. Tito, huwag na ho. Hayaan niyo ho muna silang dalawa mag-usap. Ngayon, kapag humingi ng tulong sa'yo si Anthony, tsaka na lang ho kayo makialam. Hindi, hindi. Hindi mo naiintindihan. Baka kung anong gawin ng tatay ni Sheila kay Anthony. Kapag sumumbong yun doon, eh, malay natin. Baka ngayon pa lang ikinukuyog na yun eh. Ano, ano Sheila? Tanungin mo ako kung anong ginagawa ko doon. Sagot ako. Hindi ko alam. Basta ako, alam ko, wala akong ginagawa mo sa ba. Ikaw, baka meron kang ginagawa. Eh, sige nga eh. Anongin mo na ako once and for all, game. At sasagutin na kita. Natalia. 
Kahit ano mangyari, ha? Hindi mo bababa yung pagtingin ko sa'yo. Basta huwag mo lang kami iiwan na magiging anak mo. Bakit ko naman kayo iiwan? Pahanda ako na yung mo. Kasama ba kayo ni Sheila? Uh, kumusta kayo dyan? Uh, dito. Dito kami sa Cebu. Eh, uh, uh, hindi kayo nag-aaway? Anthony, alam mo naman po. Hindi mo kailangan magtago sa akin, di ba? Nag-aaway? Bakit naman po kami mag-aaway ni Sheila? Ga, nag-aaway daw tayo. Ha? <laughs> ano pinag-iisip? <laughs> Bakit naman tayo mag-aaway? <laughs> Oo nga naman, di ba? O, oh, kita mo? Wala, actually, kakain na nga po kami dito ngayon. Nagutom na gutom na po kami dalawa eh. Oo. Uh -huh. Sige. Oga, ika na. Mayroon na tayo. Ngayon na kita. Mauna na ako. Nakabalik na sila, Lisa. Oo, sige, sige. Buti pa si Dado, no? Nakatira pa rin sa'yo. No, Tino? Di ka iniwan. Di gaya nung babae. Bumukod lang naman sila. Dito pa naman sa Cebu. Ba't mo pinabayaan bumukod? Mamaya mo dyan, eh. Di mo alam, eh. Ginugulupin na pala yung anak mo. Hoy, Badong. Lagi mo sa'yo, ha? Huwag mong... Itulad ang aking manugang na si Engineer yan sa anak mo si Raulo, ha? May pinag-aralan yun <laughs> at mahal no ng aking anak. Asus! Tare, ang balita eh, napilita lang ang anak mo si Sheila ipakasal eh. Wala pigot! Oo! Ano ba nun yun? Gusto mo higil ka ba daw, ha? Sige lang mo, Tino. Ako mismo ang nagsasabi sa'yo. Hindi pwedeng lukohin ang aking anak sapagkat kapag pinayak ang aking anak, ito ang aabuti na. Hindi pwedeng ako may edad na eh. Nakayanan niyo ako. Ano? Sa tingin niyo? Lulukohin na aking anak. Tandaan niyo, walang pwedeng lumuko sa aking anak. Mas kasi sino? Mas kaya asawa niya? Tandaan niyo! Tandaan niyo! Pwedeng lumuko sa aking anak. Hindi ko maintindihan eh kung alam ni Sheila, bakit parang walang problema sila, parang okay lang. Paano natatakot ko si Sheila aminin kay Anthony yung totoo? Hindi ko alam kung ano tumatakot sa isip niya. Baka natatakot siya na pag nalaman ni Anthony, iiwanan siya. Hindi ba? Kaya tatanggapin na lang niya maging kabit. Eh mukhang martyr type din naman to si Sheila. Imagine, kinumbinsi ko siya na iwanan na si Anthony pero parang ayaw niya. Tatanggapin na nga lang niya gano'n ang buhay niya. Eh siguro kausapin ko si Sheila. Eh, eh, para malaman ko kung anong nararamdaman niya, kung, kung anong iniisip niya, sa kung, kung anong plano niyang gawin. Tito, believe me, kung may binabalak siya masama, dapat kanina niya pa ginawa. Pero mukhang hindi gano'n lang gusto niya mangyari. Baka nga natatakot siya dahil alam niyang siya talaga yung talo dito kahit anong mangyari. Tinanggap na lang niya maging kapit sa sariling bahay niya. Sila po ang aking pamilya. Sila. Pumasok ka na sa loob, iwan mo mula ka sandali. 
siga, halika na. Anthony, huwag mo muna akong pansinin. Umasok ka na nga lang sa loob. Gusto ko muna magpahangin dito. Hindi naman po pwedeng pabayaan na lang kita dito siga. Anthony, ano ba? Ano ba? Atore, Sheila, bakit mong silang pag-aasawa mo? Pang anong ginagawa mo dito? Pang, pang, pang wala, wala mo siya ginagawa masama, pa? Wala po, nag nag-uusap lang po kami. Umasok ka na ang Sheila, sige na si Papa. Sasampanin ka ba yan kung wala kang ginagawa ang kasalanan? Ang pang wala akong ginagawa, pumasok ka na sa loob, nakainom na yan, lasing na yan si Papa. Anong ginawa niya, Roy? Bumalik ka dito, pag-uusap tayo. Pang, lasing na kayo. Tatawagin ko na si Kuya Dado. Hindi ako lasing. Nakaya nung nang marami, pero hindi ako lasing. Kaya kong umuwi na mag-isa. Kaya kong umuwi na mag-isa. Huwag mong tawagan ng kapatid mo. Teka, ano ba ang problema niyo mag-isawa? Pang, wala nga ako kami ang problema. Kasi nga, nagpapahangin ako dito. Eh, pinipilit na niya ako pumasok sa loob. Eh, ayoko nga. O oh, sige. Kung ayaw mong sabihin, kung ano ang pinag-aawayan nyo, bahala ka. Pero makinig ka sa akin, ha? Makinig ka. Hindi porket mag-asawa na kayo. Eh, pwede nang gawin ni Engineer ang gusto niya. Hindi porket magkapermahan na kayo, eh. Kaya niya ng saktan ka. Huwag, doon tandaan mo, huwag na huwag kang papayag na saktan ka niya. Opo, sige na ba? Pang uwi na kayo, baka inaantay na kayo ni mama. Teka, maligaya ka ba? <laughs> Pang naman, ano bang klaseng tanong yan? Dahil obligasyon ng asawa mo na paligayahin ka palagi, suyuin, bigyan ng bulaklak, ligawan, Paulit-ulit. Obligasyon niya na gawin kang reyna dyan sa tahanan ninyo. Ano silbi ng hari kung palagi na kasi mangot ang reyna? Ha? ang kinonfront ng Mrs. Wan, wag na wag mong pro-problemahin ang problemang hindi pa nagiging problema. Mabuti na yung nakakasiguro. Baka mamaya, mamilit ako. Lahat na ng tao alam. Pero siya, clueless. Mama, pwede bang ilipat mo ako? Mga ngati ako. Oh. Pwede higad kayo dito. Protruding siya, oh. So that means he's a boy. Woohoo! Ayaw! 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 Expert ka naman sa mga ganyan, di ba? Yung mga nanay nga nila na pagsasabay mo. Alam mo, swerte ko, no? Dahil nakita ko sa'yo, yung mga hindi nila nakita. Gusto kong gawante. Sana maramdaman niya yung sakit na ginawa niya sa akin. Oh, Sheila, dinudugo ka. Anthony, yung baby natin, no? Kaming dalawa.